இப்போவும் நம்ம கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து போவோம் எத்தனை பேர் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம மத்தியில் கூட கடவுளுடைய வார்த்தையை கொண்டு வர போகிறது நம்முடைய அன்பு சகோதரி ஷெக்கினா ஷான் அவங்களுக்காக நான் ப்ரேயர் பண்ணும்பொழுது கடவுள் எனக்கு இந்த வார்த்தையை கொடுத்தாங்க கத் விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி கர்த்தராலே அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஆண்டவர் கொடுத்தாரு தேவன் அவங்கள குறித்து சொன்ன ஒவ்வொரு காரியங்களும் நிறைவேறுகிற காலத்துக்குள்ள அவங்க கடந்து வந்திருக்கிறாங்க நாங்களும் ச நம்மளும் சபையா அவங்கள சகோதரியே கோடா கோடியாய் பெருகுவாயாக ரெபே காலுக்கு சொன்னது போல வாழ்த்தி நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம் கர்த்தரை வார்த்தைக்கு செல்வோம் திருப்போம் யோவா நான்காம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றில் இருந்து வாசிக்கிறேன் நாம் வந்து ஒர்ஷிப் ஒன் ஒன் கண்டினியூ பண்ணுறோம் இன்றைக்கி ஒர்ஷிப் ஒன் ஓ டூ ஆராதனை தேவனை தொழுகிறது அதை கொடுத்து ஒரு போதனை ஆரம்பித்தோம் அல்லவா கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில சத்தியங்களை கொஞ்சம் விவரித்து சொல்லும்படி ஃபீட்பேக்லாம் வந்திருந்தது முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இதை விலைக்கு சொல்கிற முயற்சி செய்கிறேன் யோவா நான்கு இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து வாசிக்கிறேன் இயேசு வந்து அந்த சமாரிய ஸ்திரீன் இடத்துல பதில் சொல்கிறார் எதுக்குன்னா அந்த சமாரிய ஸ்திரீ சொல்கிறா நாங்கள் வந்து தேவனை வந்து இங்கே தொடரும் ஆனால் இந்த மலையில் தொடரும் ஆனால் யூதர்கள் வந்து நீங்கள் எருசலேமில் தான் தொழணும்னு சொல்கிறீங்களே எங்கே சரி அப்படின்னு கேட்குறப்ப இயேசு இந்த பதிலே சொல்கிறார் அதற்கு இயேசு ஸ்திரீயே நான் சொல்லுகிறதை நம்பு நீங்கள் இந்த மலையிலும் எருசலேமிலும் மாத்திரம் அல்ல எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது நீங்கள் அறியாததை தொழுது கொள்ளுகிறீர்கள் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறதை தொழுது கொள்ளுகிறோம் ஏனெனில் ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் வருகிறது உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுந்து கொள்ளும் காலம் வரும் அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது தம்மை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கும்படி பிதாவானவர் விரும்புகிறார் நாம் ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தோம் இந்த ஓர்ஷிப் அதாவது தேவனை தொழுது கொள்ளுதல் அல்லது ஆராதிப்பது அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை வந்து எபிரேய மொழியிலையும் கிரேக்க மொழியிலையும் அந்த பதங்களை பார்த்தா அதோடைய அர்த்தம் எப்படி வருதுன்னா தி ஆக்ட் ஆஃப் பவிங் டவுன் இன் ஹோம் எட்ஜ் பை அன் இன்ஃபீரியர் டு அ சுப்பீரியர் ஒன் அதாவது தனக்கு உயர்ந்தவராய் இருக்கிற ஒருவருக்கு வந்து வணங்கி மரியாதை செலுத்துவது அந்த கிரேக்க பதம் இரண்டு பதங்கள் வந்து ஒரு பதம் அநேக நேரங்களில் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இன்னொரு பதம் வந்து அங்கங்கே யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதில் ஒரு பதத்துடைய அர்த்தம் வந்து டுக்கிஸ் அதாவது முத்தம் செய்தல் எப்படி அப்படின்னா ஒரு டுக்கிஸ் லைக் அ டாக் தட் லிக்ஸ் ஹிஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஹேண்ட் அதாவது ஒரு நாய் எப்படி வந்து போய் தன் எஜமானுடைய கைகளை வந்து நக்கி முத்தம் செய்யுமோ அந்த விதத்திலே முத்தம் செய்வது வழிபடுவது வணங்குவது ஆடரேஷன் அடரேஷன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து இட்ஸ் அ வேர்ட் ஆஃப் என்டியர்மெண்ட் அதாவது இட் ஹேஸ் மோர் டு டூ வித் பேஷன் அதாவது வாஞ்சையோடு ஒருத்தர் எப்படி இருக்காங்கங்கிறத அதை நாம் முழுசா அவங்களே நாம் ரசித்து அவர்களே நாம் தொழுது கொள்வது வணங்குவது அவங்கள வந்து நாம் நேசிப்பது அதாவது அவங்க என்னவெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே ரசித்து பார்த்து நீங்கள் அவங்களே நேசிப்பது இன்னொரு வார்த்தையோட அர்த்தம் எப்படி வருதுன்னா டு சர்வ் ஆர் டு டூ த சர்வீஸ் அதாவது ஊழியம் செய்தல் வேலை செய்தல் இப்போது ஆனால் வேர்ஷிப் நம்ம தொழுது கொள்ளுதல் ஆராதனை அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கும் போது இந்த வார்த்தைகள் மட்டும் அல்லாமல் நம்ம வேதம் முழுக்க வாசிக்கும் போது அந்த தொழுது கொள்ளுதல்னா என்ன அப்படிங்கிறத நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது அதாவது இந்த வார்த்தைகளுக்கு மட்டும் லிமிட்டடாக நாம் வேர்ஷிப்பை அப்படி எடுத்துக்க முடியாது அதை தான் நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் முதலாவதாக இயேசு சொல்கிறாருங்களா இங்கே உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் சொல்லுங்கள் உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் இங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒன்று சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஸ்திரீயை நான் சொல்லுகிறதை நம்பு எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது அப்படிங்கிறாரு எப்போ சொல்கிறார் இதை புதிய ஏற்பாட்டுக்கு அப்படி சொல்கிறாரு இல்லைங்களா அப்போது உண்மையாக தொழுது கொள்ளுகிற காலம் வருகிறது இனிமே தான் வருது அது இப்பொழுதே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறாரு அதாவது அவர் வந்த டைம்லேயும் இனிமேலும் அது இனிமே தான் அந்த காலம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறாரு அப்போ அப்போ அவர் சொல்லும் போது அப்பையும் அதுக்கப்புறமா தான் அந்த காலம் வரப்போகுது அப்படின்னா அப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் யாருமே உண்மையாக தொழுது கொள்ளலையா எல்லாரும் தொழுது கொண்டாங்க இல்லைங்களா ஆப்ரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு எல்லாருமே பழைய ஏற் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்துவான்கள் எல்லாமே தேவனை தொழுது கொண்டார்கள் ஆனால் தே ஆனால் இயேசு வந்து இங்கே அதை குவாலிஃபை பண்ணி சொல்கிறார் அதை உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுவீர்கள் அதாவது தொழுது கொள்ளலாம் 
ஆனால் உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் தேவனை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளுகிறார்கள் இனி கொஞ்சம் இதை தான் கொஞ்சம் விலைக்கு சொல்ல மாதிரி ஃபீட்பேக் கேட்டிருந்தாங்க இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்ம வசனத்துலேருந்து பார்த்துட்டு அப்புறமா ப்ரொசீட் பண்ணலாம் எப்ரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறைய வசனங்கள் வாசிப்போம் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்க எப்ரேயர் ஒன்பது ஒன்னிலிருந்து வாசிக்கிறேன் அன்றையும் முதலாம் உடன்படிக்கையானது ஆராதனை கேற்ற முறைமைகளும் பூமிக்குரிய பரிசுத்த ஸ்தலமும் உடையதா இருந்தது எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆராதனை கேற்ற முறைமைகள் ஓகே எப்படி எனில் ஒரு கூடாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது அதன் முந்தின பாகத்தில் குத்து விளக்கும் மேஜையும் தேவ சமூக தப்பங்களும் இருந்தனா அது பரிஸ் பரிசுத்த ஸ்தலம் எனப்படும் அதாவது எட்டாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது தேவன் வந்து மோசேக்கு மலையில் காண்பித்தபடியே நீ இந்த கூடாரத்தை செய்ய அப்படிங்கிறார் இல்லைங்களா தேவனுடைய பிரசனை வந்த உடன்படிக்கை பற்றி தேவனுடைய பிரசனை வந்த இருக்கிற அந்த கூடாரத்தை வந்து மோசைக்கு மலையில் இருக்கும்போது தேவன் காண்பிக்கிறார் பார்த்துட்டு இந்த பேட்டர்ன் படி அப்படியே செய்ய கவனமாக இரு எப்படி பார்த்தியோ அதே பேட்டர்ன் படி இங்கே நீ செய்ய அப்போ மோசை அதை பார்த்துட்டு அந்த பேட்டர்ன் படி தான் இந்த கூடாரத்தை வந்து அமைக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலே எதுக்காக அப்படின்னா ஆராதனை கேற்ற முறைமைகளும் அதாவது ஆராதிக்கிற தேவனை என்ன என்ன மனுஷன் எப்படி ஆராதிக்கணும் அப்படிங்கிறத தேவன் சொல்லி கொடுக்குறார் பார்த்தீங்களா ஏன்னா ஆதம் பாவம் செய்தப்போ என்னாச்சு போன வாரம்னு சொன்னேன் நான் ஆதம் பாவம் செய்தப்போ தேவனோட அவனுக்கு இருந்த ஒரு கனெக்ஷன் இல்லாமல் போயிடுச்சு அந்த ஆவிக்கும் ஆவிக்குரிய உலகத்துக்கும் இந்த இயற்கை பிரகாரமான உலகத்துக்கும் ஒரு திரை வந்துடுச்சு அதனால் இப்போ தேவன் வந்து மனுஷனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் நீ என் இடத்துல வரணும் என்னை ஆராதிக்கணும் என்னை தொழுது கொள்ளணும்னா நீ அதை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத தேவன் மனுஷனுக்கு போதிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் இந்த பழைய ஏற்பாட்டு இந்த கூடாரத்தை வந்து ஒரு படமாக காமிக்கிறார் ரெண்டாவது வருஷம் எப்படி எனில் ஒரு கூடாரம் இருந்தது அது வந்து பரிசுத்த ஸ்தலம் எனப்படும் இரண்டாவது திரைக்குள்ளே மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் எனப்பட்ட கூடாரம் இருந்தது ரெண்டு இடம் இருக்குது ஒரு இடம் வந்து பரிசுத்த ஸ்தலங்கிறாரு இன்னொரு இடம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் நாலஞ்சு வசனங்களில் அந்த ரெண்டாவது கூடாரத்துக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு எல்லோரும் எல்லா எல்லாத்தையும் சொல்கிறாரு ஆறாவது வசனம் இவைகள் இவ்விதமாய் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்க ஆசாரியர்கள் ஆராதனை முறைமைகளை நிறைவேற்றும்படிக்கு முதலாம் கூடாரத்திலே நித்தமும் பிரவேசிப்பார்கள் எட்டாம் வசனம் அதனாலே முதலாம் கூடாரம் நிற்கும் அளவும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு போகிற மார்க்கம் இன்னும் வெளிப்படவில்லை என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் தெரியப்படுத்துகிறார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரெண்டாவது கூடாரத்தில் பரிசுத்த ஸ்தலம் இருக்குது ஏன் அது பரிசுத்த ஸ்தலம் ஏன்னா அங்கே தான் தேவன் வாசமாக இருக்கிறார் அப்போ முதலாம் கூடாரம் இருக்கிற வரைக்கும் அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டாவது கூடாரத்துக்கு போகிறதுக்கு இன்னும் வழி இன்னும் திறக்கப்படலை அப்படிங்கிறத முதலாம் கூடாரம் வந்து நமக்கு சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒன்பது அந்த கூடாரம் இக்காலத்திற்கு உதவுகிற ஒப்பனையாக இருக்கிறது சொல்லுங்கள் ஒப்பனையாய் இருக்கிறது ஒரு படமாக இருக்குது ஒரு ஒப்பிட்டு சொல்கிற ஒரு காரியமாக இருக்குது அதற்கேற்றபடியே செலுத்தப்பட்டு வருகிற காணிகைகளும் பலிகளும் ஆராதனை செய்கிறவனுடைய மனசாட்சியை பூரணப்படுத்தக்கூடாதவைகளாம் அந்த கூடாரம் எப்படி ஒரு ஒப்பையா ஒப்பனையாக தான் இருக்குது உண்மையானதாக இல்லையோ அதே போல் அந்த கூடா அந்த கூடாரத்திலே செய்யப்படுகிற பலிகளும் காணிகளையும் காணிக்கைகளும் உண்மையாகவே மனுஷனுடைய மனசாட்சியை பூரணப்படுத்த கூடாததா இருந்துச்சான் இவைகள் சீர்திருத்தல் உண்டாகும் காலம் வரைக்கும் நடந்தேறும்படி கட்டையிடப்பட்ட போஜன பானங்களும் பலவித ஸ்நானங்களும் சரீரத்திற்கேற்ற சடங்குகளுமே அல்லாமல் வேறல்ல எல்லாம் சொல்லுங்க காலம் வரைக்கும் ஏ சங்க சொல்கிறார் இல்லைங்களா ஒரு காலம் வரும் அப்போ பிதாவை எப்படி தொழுது கொள்வது உண்மையா அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா அந்த காலத்தை தான் இங்க சொல்லுது சீர்திருத்தம் வரும் காலம் வரைக்கும் சீர்திருத்தம் ஏற்படுகிற ஒரு காலம் வரப்போது அது வரைக்கும் இது என்னவா இருக்கு ஒரு ஒப்பனையாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் என்னோட இருக்கீங்க புரியுது இல்லைங்களா ஓகே பன்னெண்டு வெள்ளாட்டு கடா இளங்கால இவைகளுடைய இரத்தத்தினால் அல்ல தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலும் ஒரே தரம் மகா பரிசு சுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசித்து நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் யார் உண்டு பண்ணினது எஸ் 
அது எப்படி எனில் காலை வெள்ளாட்டுக்களா இவைகளின் ரத்தமும் தீட்டுப்பட்டவர்கள் மேல் தெளிக்கப்பட்ட கடாரியின் சாம்பலும் சரீர சுத்தி உண்டாகும்படி பரிசுத்தப்படுத்துமானால் நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகளை அற சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் இந்த ஊழியம் செய்வதற்கு அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வார்த்தை நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இன்னும் வேறு இடங்களில் இந்த வார்த்தை தான் வந்து ஆராதனை அல்லது தொழுது கொள்ளுதல்னு மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு அந்த சொன்னாலே இன்னொரு வார்த்தை வந்து ஊழியம் செய்வது வேலை செய்வதுன்னு ஒரு கிரேக்க பதத்தோட அர்த்தம் அந்த வார்த்தை தான் இது ஓகே இருபத்தி ரெண்டு நியாய பிரமாணத்தின்படி கொஞ்சம் குறைய எல்லாம் ரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்படும் ரத்தம் சிந்தில் இல்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா தேவன் தன்னை எப்படி மனிதன் ஆராதிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற முறைமைகளை மனுஷனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் அவனுக்கு எப்படி கற்றுக் கொடுக்கறது அவனுக்கு எதையாவது அவனை காமிச்சு தான் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி மிருகங்களுடைய ரத்தத்தினாலே அதான் ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது ஆனால் அந்த ரத்தம் மிருகங்களுடைய ரத்தம் அந்த பாவ மன்னிப்பை வந்து மனுஷனுக்கு உண்டு பண்ண முடியாது அதனால் ஏசு கிறிஸ்து தான் வந்து அந்த பலி அந்த அந்த பலி யாருக்கு ஒரு யாருக்கு ஒப்பாக இருக்குது ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது இருபத்தி நாலு அந்தப்படி மெய்யான பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு அடையாளமாக கையினால் செய்யப்பட்டதாக இருக்கிற பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே கிறிஸ்துவானவர் பிரவேசியாமல் பரலோகத்தில் தானே இப்பொழுது நமக்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் பிரத்யட்சமாகும்படி பிரவேசித்திருக்கிறார் இப்போ இயேசு என்ன பண்ணார் ஒப்பனையாக இருக்கிற அந்த பூமியிலே பரலோகத்துக்கு ஒப்பனையாக இருக்கிற அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் போகாமல் எங்கே போனோமோ அங்கேயே போயிட்டார் டைரெக்டாக பரலோகத்தில் இருக்கிற அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கே அவர் போயிட்டார் இருபத்தி எட்டு கிறிஸ்துவும் அநேகருடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும்படி ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டு தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பே அருளும்படி இரண்டாவதரம் பாவம் இல்லாமல் தரிசனமாவார் அவரே பலியாகி மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு டைரெக்டாக எது உண்மையான பரிசுத்த ஸ்தலமோ அங்கேயே அவர் டைரெக்டாக போயிட்டார் டைப்புக்கு போகாமல் எங்கே போகணுமோ அங்கே ஒரிஜினல் பிளேஸ்க்கே அவர் போயிட்டார் பத்தாம் அதிகாரம் இப்படி இருக்க முதலாம் வசனம் நியாய பிரமாணமானது வரப்போற நன்மைகளின் பொருளாக இராமல் அவைகளின் நிழலாய் மாத்திரம் இருக்கு இருக்கிறபடியால் அப்போ நியாய பிரமாணம் எப்படி இருக்கு அது உண்மையாக இல்லாமல் வரப்போரிய வரப்போகிற காரியங்களுக்கு ஒரு நிழலாய் மட்டும் இருக்கு அஞ்சாம் வசனம் ஆகையால் அவர் உலகத்தில் பிரவேசிக்கும் போது பலியையும் காணிக்கையும் நீர் விரும்பவில்லை ஒரு சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணினேர் சர்வாங்க தகன பலிகளும் பாவ நிவாரண பலிகளும் உமக்கு பிரியமானது அல்ல என்றீர் ஒன்பதாம் வசனம் கூட இருக்கீங்களா ஓகே தேவனை உங்களுடைய சித்தத்தின் படி செய்ய இதோ வருகிறேன் என்று சொன்னார் இரண்டாவதை நிலை நிறுத்துவதற்கு முதலாவதை நீக்கி போடுகிறார் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிட்டப்பட்ட பலியிடப்பட்டதினாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு பட்டிருக்கிறோம் இப்போ பத்தொன்பதாம் வசனம் போகலாம் பத்தில் பத்தொன்பதாம் நான் நிறைய ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஏன்னா ரொம்ப டைம் ஆயிரும் பத்தொன்பதாம் வசனம் ஆகையால் சகோதரரே நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழிடா வழியாய் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணின படியினால் இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ இயேசு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இப்போ போன வாரம் போன தடவை நான் சொன்னபோது சொன்னேன் பார்த்திங்களா இந்த மாம்சமான திரை இந்த மாம்சமான திரை என்ன அப்படின்னா இயேசு அவருக்குள்ளே அந்த ஃபுல்னஸ் ஆஃப் த காட் ஹெல்ட் வெல்ட் இன் ஹிம் இல்லைங்களா தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாய் இருந்தது அப்போது அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே நமக்காக மறித்த போது அவர் நமக்காக பலியாக ஆனார் அவர் என்ன பண்ணார் அவர் ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போய் டைரெக்டாக பரலோகத்திலே போய் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நம்முடைய பாவ நிவாரண பலியாக அவருடைய ரத்தத்தை செலுத்தி இப்போ வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அவருடைய மாம்சமாகிய திரையின் வழியை தான் நம்ம அந்த இடத்துல பிரவேசிக்க முடியும் அப்படின்னா கல்வாரி சிலுவையிலேயே தேவன் ஏற்படுத்தின நமக்காக ஏற்படுத்தின அந்த பலியின் மூலமாக தான் நாம் தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசித்து அவரை ஆராதிக்க முடியும் இதெல்லாம் புரிஞ்சாதான் மாம்சமான திரையினா என்ன அப்படிங்கிறது புரியும் அப்போ இந்த வழியிலே இயேசுவை தன்னுடைய சொந்த ஆண்டாராகவும் ரட்சராகவும் என்னுடைய பாவ நிவாரண பலி அவர் தான் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டு 
இந்த வகையிலே தேவனுடைய பிரசனத்திலே போய் ஆராதிக்கிறவங்கள தான் ஏசி என்னன்னு கூப்பிடுறாரு உண்மையாய் தொழுது கொள்கிறார்கள் அதனால தான் என் பழைய ஏற்பாடில் எல்லாம் தொழுது கொண்டாங்க ஆனால் அதெல்லாம் என்னவாக இருந்துச்சு ஒரு படமாக இருந்துச்சு ஒரு ஒப்பனையாக தான் இருந்துச்சு அவங்களாம் உண்மையாய் உண்மை உண்மையான இருதயத்தோடு தொழுதுருக்கலாம் ஆனால் அவங்க உண்மையாய் தொழுது கொள்ள அவங்களால முடியாது ஏன்னா இயேசு வரலை மீட்பு உண்டு பண்ணப்படலை புது சிருஷ்டியாக ஆக முடியாது பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசிக்க முடியாது ஆனால் இப்போ நம்ம இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நாம் ஆவியிலே தேவனை தொழுது கொள்ள முடியும் நம்மளுடைய ஆவி அங்கே டைரக்டாக பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே போய் தேவனுடைய பிரசனத்திலே இருந்து அவரை தொழுது கொள்ள முடியும் இப்போ ஆவியிலே தொழுது கொள்கிறோம் ஆனால் ஒரு காலம் வரும் அப்போ ஆவி ஆத்துமா மகிமை பொருந்திய சரீரத்தோடு நாம் தேவனை தொழுது கொள்ள ஒரு காலமும் அங்கே வரும் அப்போ ஆவியோடு தொழுது கொள்வது அப்படின்னா அதுதான் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அப்படிங்கிறாரு பார்த்திங்களா இன் ஸ்பிரிட் அண்ட் இன் ட்ரூத் அப்போ உண்மையோடு தொழுது கொள்ளுகிறது என்ன அப்படின்னா அவளை தேவன் எந்த விதத்தில் நீ என்னை தொழுது கொள்ளணும்னு அவர் சொல்கிறாரோ அந்த விதத்தில் நாம் அவரை தொழுது கொள்கிறது தான் அதாவது அவருடைய சத்தியத்திற்கு மறு உத்தரவாய் நாம் அவரை தொழுது கொள்கிறது தான் உண்மையோடு நாம் தொழுது கொள்கிறது ஓகேங்களா இதை தான் கொஞ்சம் விலைக்கு சொல்லும்படி கேட்டிருந்தாங்க ஓகே ஃபைன் அப்போது தேவனை நாம் இந்த முறையிலே தான் நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா அதாவது ஆவியிலே அழக காரணம் சொல்கிறார் பாருங்கள் பிகாஸ் காட் இஸ் ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிறார் தேவன் ஆவியா தேவன் ஆவியாகவே இருக்கிறாரு அதனால் தேவனை தொழுது கொள்ளுவீர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் அப்போது தேவனை நான் தொழுது கொள்ளணும் அப்படின்னா இப்போ தொழுது கொள்ள நாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா குனிவது இல்லை பணிவது முத்தம் செய்வது இதெல்லாம் எதில் செய்யணும் நான் ஆவியிலே செய்யணும் என்னுடைய ஆவி அவர் முன்னாடி குனியணும் என்னுடைய ஆவி அவர் முன்னாடி முட்டி போடணும் என் ஆவி அவரை முத்தம் செய்யணும் ஏன் தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் ஓகே இல்லைங்களா இப்போ ஆவியோடும் உண்மையோடம்னா என்ன எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா ஓகே ஒரு சின்ன குயிக்காக ரீகே பண்ணி பார்த்துடலாம் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்குரிய வழிகள் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு சரி ஓகே பேதரு சொல்கிறார் ஒன்று பேதரு ரெண்டு அஞ்சில் ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற வழிகளை செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் அப்போது நாம் தேவனை உண்மையோடு தொழுது கொள்ளணும்னா தேவனுக்கு பிரியமான வழிகளை நாம் செலுத்த வேண்டும் தேவனுக்கு பிரியமான வழிகள் நம்ம முதல்ல பார்த்தா என்னது ஜீவ பலியாக நம்மளே நாம் நம்மளை செலுத்துறது ரோமர் ஒன்றில் பவுல் சொல்கிறாங்களா இதுதான் புத்தி உள்ள ஆராதனை அதில் பார்த்தோம் ஜீவ பலியாய் தம்மையை செலுத்துறவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க வெவ்வேறு யார் ஒன்று ஈசாக்கி இன்னொன்று ஏசு ஏன்னா ஈசாக்கை வந்து ஆவரகம் போய் எப்போ அவரை ஒப்பு கொடுத்தாரோ நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் சொல்லுது அவரை மறுத்தோர் இருந்து பாவனையாக திரும்ப பெற்றார் அப்போது ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்குறவங்களுடைய குணநலன்கள் என்ன பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிதது மொத்தமாக தன்னையே ஒப்பு கொடுத்து ஒப்பு கொடுப்பது மறித்து மறித்தோரிலிருந்து எழுவது அப்புறம் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வது இது நாளுமே நமக்கு நடந்திருக்கா நாளுமே நடந்திருக்கா நமக்கு நாம் எப்போ மறித்து உயிர்த்து எழுந்தோம் கரெக்ட் இது நாலுமே நமக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது ஓகே நம்பர் ஒன் ஜீவ பலி ரெண்டாவது தேவனுக்கு பிரியமான பலி வாயினால் நாம் எடு ஏறெடுக்கிற ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு பார்த்தா இல்லைங்களா நம்ம வாயில் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்கிறது துதி செய்கிறதே வந்து தேவன் பலியாக எண்ணுகிறார் எப்ரேர் பதிமூணு பதினஞ்சு ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாக எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவும் இயேசு சொல்கிறாங்களா மனுஷன் பேசுகிற ஒரு ஒரு வீணான வார்த்தைக்கும் தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அதாவது ஈஸியாக ஆக்கிட்டார் நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் அப்படிங்கிறதுனால அது சீப்பு கிடையாது சில டைம் வந்து உள்ள சரியாக அலைநாகாமல் வெளியில் வேலை செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் உள்ள எல்லாத்தையும் சேர்த்து உள்ள அலைன்மெண்ட் ஆகி கரெக்டாக அதில் இருந்து வாயில் வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் அப்போ தேவனுக்கு துதி அப்படின்னு செலுத்தும் போது அது உள்ள சரியாக எப்படி அந்த இருதயம் இருக்கணுமோ அந்த விதத்தில் இருந்து அதன் வெளிப்பாடாக துதி வரும்போது தான் அது தேவனுக்கு ஏற்ற துதி இல்லைனா அது வெயின் வர்ஷிப் ஓகே மூன்றாவது ஜபம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா என் விண்ணப்பம் மூக்கு முன்பாக தூபமாகவும் என் கையெடுப்பு அந்தி பலியாகவும் இருக்க கடவுது நம்முடைய ஜபம் க ஜபமும் வந்து நாம் தேவனுக்கு பலி செலுத்துகிற ஒரு வகை ஓகே நான்காவது கொடுத்தல் கிவிங் 
அது நம்ம பணமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம எனர்ஜியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதை நான் தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடோடு செய்யலை அப்படின்னா இது எல்லாமே நமக்கு பாரமாக ஆகிவிடும் ஆ பவுல் சொல்கிறார் ஃபிலிப்பேர் நாலு பதினெட்டில் வந்து பவுலுக்கு வந்து சபை மக்கள் வந்து ஹெல்ப் அனுப்புகிறாங்க அதை சொல்கிறார் உங்களால் அனுப்பப்பட்டவர்களை சுகந்த வாசனையும் தேவனுக்கு பிரியமான உகந்த பலியுமாக நான் திருப்தி அடைகிறேன் அப்படிங்கிறார் இப்போ நாம் கொடுப்பதும் தேவனுக்கு நாம் பலி செலுத்துவதாக இருக்குது அஞ்சாவது அஞ்சாவது யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு நொறுங்குண்ட ஆவி ஆ பலியை நீர் விரும்புகிறதில்லை விரும்பினால் செலுத்துவேன் தகன பலியும் உமக்கு பிரியமானதல்ல தேவனை கேட்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இதயத்தை நீர் புறக்கணியில் தேவனாலே புறக்கணிக்கவே முடியாத ஒரு பலி எது நொறுங்குண்ட இருதயம் ஓகே அப்புறம் பார்த்தோம் உண்மையான ஆராதனை உண்மையாக தேவனை தொழுகு கொள்வது மூன்று காரியங்களே நமக்கு செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் முதல்ல ட்ரூ வர்ஷிப் ஸ்ட்ரென்தன்சஸ் உண்மையான உண்மையாக தேவனை தொழுது கொள்ளுதல் நமக்கு பலனை அளிக்கிறது சங்கீதம் எழுத்தி மூணு பார்த்தோம் அப்புறம் ஹபக்கு மூணாவது சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா எப்படி தேவனை வந்து எந்த காலகட்டத்திலும் நாம் தொழுது கொள்வது எப்படி அது நமக்கு பலனை கொடுக்கிறது அப்படின்னு ரெண்டாவது பார்த்தோம் ட்ரூ வர்ஷிப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸஸ் இல்லைனா புத்தி உள்ள ஆராதனை ரோமர் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா எப்படி நாம் இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் மறுரூபமாக வேணும்னு அப்போ விஸ்வாசியாக நம்ம இருந்தால் கூட நமக்கும் ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதர் வீ கேன் பி கன்ஃபார்ம் டு தி ப்ரெஷர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஆர் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பை த பவர் தட் இஸ் வித்தினஸ் வெளியில் உலகம் நம்ம மேலே செலுத்துகிற அழுத்தத்துக்கு நாம் ஒப்பானவர்களாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா உள்ளே நமக்குள்ளே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய வல்லமையினால் நாம் மறுரூபமும் அடையலாம் ரெண்டுத்தில் எது பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்க வேண்டியது நாம் தான் மூன்றாவது ட்ரூ வர்ஷிப் வில் லீட் டு அன்கண்டிஷ்னல் சர்வீஸ் அண்ட் சரண்டர் அண்ட் சர்வீஸ் டு காட் உண்மையாக தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறது நிபந்தனை அற்ற தேவனுக்கு நாம் நம்மை நிபந்தனையற்ற விதத்திலே ஒப்பு கொடுப்பதற்கும் அவருக்கு ஊழியம் செய்வதற்கும் அது நம்மை மாற்றுகிறது இல்லை நம்மை அது பண்படுத்துகிறது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம் ஏசாயா ஆறு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஏசையாவுக்கு ஒரு அற்புதமான அனுபவம் நடக்குது அவர் ஒரு வர்ஷிப் சீனை பார்க்குறாரு அவர் சில காரியத்தை பார்க்குறாரு சில காரியத்தை கேட்குறாரு சில காரியத்தை ஃபீல் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு ஹியர் ஐ ஆம் சென்ட் மீ அப்படிங்கிறார் நான் இங்கே இருக்கேன் என்ன அனுப்புங்க நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நீ நான் செய்கிறேன் நீங்கள் எங்கே அனுப்பினாலும் நான் போகிறேன் அப்படிங்கிறார் ஓகே இன்றைக்கி மெசேஜ்க்கு வரும் ஓகே ரொம்ப முக்கியம் ஒய் வர்ஷிப் காட் தேவனை ஏன் ஆராதிக்க வேண்டும் சொல்லுங்கள் தேவனை ஏன் ஆராதிக்க வேண்டும் வை ஷுட் பி வர்ஷிப் காட் பாத்திரர் ஓகே ஏன் ஏன் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் அவர் பாத்திரராக இருக்கிறார் இல்லைங்களா சிம்பிள் ஏன் பாத்திரராக இருக்கிறார் வை இஸ் ஹி வேர்தி வாட் மேக்ஸ் இன் வேர்தி தேவனை பாத்திரராய் ஆக்குவது என்ன அதான் இன்னைக்கு பார்க்கும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எல்லாமே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் தான் பார்க்க போகிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே நான்கு தேவனை ஆராதிக்கிற அந்த காட்சிகளை வந்து பார்க்குறோம் பாருங்கள் ரொம்ப வல்லமையான காட்சிகள் இதிலேருந்து நாம் ஏன் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் அவர் ஏன் எல்லா ஆராதனைக்கும் பாத்திரராக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வாசனத்துலேருந்து வாசிக்கிறேன் இவைகளுக்கு பின்பு இதோ பரலோகத்தில் திறப்ப திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை கண்டேன் முன்னே எக்கால சத்தம் போல என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது இங்கே ஏறி வா இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவர்களை உனக்கு காண்பிப்பேன் உடனே ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு ஓகே முதல்ல இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஜான் வாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இன் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் த்ரூ டைம் இன் டு த ஃபியூச்சர் டு ஹோல் டிஃப்ரெண்ட் டொமைன் அண்ட் ஹி அண்ட் ஹி வாட் எவர் ஹி சா இட் வாஸ் மோர் தென் த்ரீ டிமென்ஷனல் அதாவது யோவான் வந்து பாருங்கள் நான் ஆவிக்குள்ளானேன் அப்படின்னா மொதல் அதிகாரத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஏதோ வெறும் தரிசனமோ இல்லை சொப்பனத்தையோ பார்க்கலை அதாவது 
காலத்திற்குள் கடந்து சென்று எதிர்காலத்தில் போய் இந்த மூன்று பரிமாணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட விதத்திலே எப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத டைம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் போய் காலத்துக்குள்ளேயே போய் எதிர்காலத்தில் நடக்கிறதா அங்கே போய் பார்த்துட்டு வந்து எழுதியிருக்காரு இந்த புக்கில் திருப்பி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டேன் 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 அப்படின்னு நூற்றுக்கும் மேல்பட்ட தரை வந்து சொல்லியிருப்பார் அவர் பார்த்தது அப்புறம் கேட்டேன் 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 அப்படிங்கிறதையும் ஐ ஹேர்ட் 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 அப்படிங்கிறதையும் நிறைய டசன்ஸ் ஆஃப் டைம் சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா அவர் அங்கே போய் அங்கே இருந்து டைம் ட்ராவல் பண்ணி அவர் என்னத்தை பார்த்தாரோ என்னத்தை கேட்டாரோ அதை அப்படியே இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு அப்போ ரெண்டாம் வசனம் உடனே ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார் வீற்றிருந்தவர் பார்வைக்கு வச்சிரக்கல்லும் பதுமராகத்துக்கும் ஒப்பா இருந்தார் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றி ஒரு வானவில் இருந்தது அது பார்வைக்கு மரகதம் போல் தோன்றிற்று அங்கே த்ரோன் ரூம்க்கு போயிட்டார் ஹெவனில் சிங்காசனத்தின் மேலே தேவன் உட்கார்ந்துருக்கிறத பார்க்குறார் அந்த சிங்காசனத்தை சூழ இருபத்தி நான்கு சிங்காசனங்கள் இருந்தன இருபத்தி நான்கு மூப்பர்கள் வெண் வஸ்திரம் தரித்து தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி அந்த சிங்காசனங்கள் மேல் உட்கார்ந்திருக்க கண்டேன் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்கள்னா தே ரெப்ரஸன்ட் த சயின்ஸ் ஆஃப் காட் ஓகே அது ஏன் அப்படின்னா மற்ற சாப்டர்ஸ்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அவங்க ஏன் வந்து தேவனுடைய பரிசுத்தவான்கள் அப்படின்னு அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடிமுழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளாகிய ஏழு அக்கினி தீபங்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக எரிந்து கொண்டிருந்தன அந்த சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக பளிங்கு குப்பான கண்ணாடி கடல் இருந்தது அந்த சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன அவைகள் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் கண்களால் நிறைந்திருந்தன அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எசைக்கேல் ஐசியா இவங்களோட அதே சேம் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும் அது எட்டாம் வசனம் அந்த நான்கு ஜீவன்களிலும் ஜீவன்களிலும் ஒவ்வொன்று அவ்வாறு சிறகுகள் உள்ளவைகளும் சுற்றிலும் உள்ளேயும் கண்களால் நிறைந்தவைகளுமா இருந்தன அவைகள் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் சொல்லி கொண்டிருந்தன ஏன் மூணு தடவை சொல்கிறாங்க ஏன்னா அங்கே த்ரீயக தேவன் இருக்கார் அதனால் மேலும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவருக்கு அந்த ஜீவன் ஜீவன்கள் மகிமையையும் கனத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் செலுத்தும் போது இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து என்ன நடக்குதுங்க கவனிக்கிறீங்களா என்ன நடக்குதுங்க தேவனை தொழுகிற ஒரு காட்சி அதை தான் அவர் பார்க்குறாரு அதை தான் அவர் அப்படியே பாட்பாட்டாக நல்லா விவர விவரமாக பார்க்குறாரு அந்த ஜீவன்கள் மகிமையும் கனத்தையும் சோத்திரத்தையும் செலுத்தும் போது இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவரை தொழுது கொண்டு தங்கள் கிரீடங்களை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக வைத்து கர்த்தாவே தேவரீர் மகிமையும் கனத்தையும் வல்லமையும் பெற்றுக்கொள்கிறதற்கு பாத்திரராய் இருக்கிறீர் அவர் பாத்திரராய் இருக்கிறீன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அடுத்து சொல்கிறாங்க பாருங்க நீரே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர் உம்முடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளுமாய் இருக்கின்றன தேவனை நான் முதலாவதாக எதற்காக தொழுது கொள்ள வேண்டும் அவர் சகலத்தையும் சிருஷ்டித்த தேவனாய் இருக்கிறார் அவர் சிருஷ்டிப்பின் தேவனாய் இருக்கிறார் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் கேஜேவியில் சொல்கிறது ஃபார் தை பிளஷர் தே ஆர் அண்ட் பர் கிரியேட்டட் அதாவது நிறைய பேர் கேட்குறாங்களே ஏன் தேவன் படைச்சார் அப்படின்னா அவருக்கு அது பிரியமாக இருந்தது படைச்சார் அவருக்கு வேணும் இருந்தது படைச்சார் என் ஃபார் தை பிளஷர் யூ கிரியேட்டட் தேம் அதாவது அவருக்கு அது பிரியமானதாக இருக்கிறதுனால சிருஷ்டிப்பை அவர் ஏற்படுத்தினார் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் தேவனை அதாவது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அக்னாலேஜ் காட் ஆஸ் ஆர் கிரியேட்டர் தேவனை நம்முடைய சிருஷ்டிகராய் நாம் அங்கீகரிக்காவிட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்காது அவரை நான் என்னுடைய சிருஷ்டிகராக நான் அங்கீகரிக்கும் போது அவருக்கு கணக்கு ஒப்புக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு சி ஒரு சிந்தனை வந்து வரும் தேவனை நான் சிருஷ்டிகராக பார்க்கல அப்படின்னா நான் யாருக்கும் கணக்கு ஒப்பு வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் எப்படி வேணாலும் வாழலாம் எனக்கு எது சரின்னு படுதோ நான் அதன்படி செய்யலாம் நான் மற்றவங்களெல்லாம் ஒன்றும் செய்யலை எனக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படின்னா வாழ்ந்துக்கிறேன் என்னுடைய நான் செய்கிறது பாவங்கிறீங்க என் பாவம் மற்றவங்களும் ஒன்றும் பாதிக்கிறது கிடையாது அது என்னை மட்டும்தானே பாதிக்கிறது இல்லை நீங்கள் தேவனுக்கு 
கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியவராக இருக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்காக சிருஷ்டிக்கப்படல அவருக்கு பிரியத்தை அளிக்கும்படியாக நீங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறீங்க இது சத்துருக்கு இது ரொம்ப நல்லா தெரியும் பாருங்கள் அதனால தான் இப்போல்லாம் வந்து கடந்த சில நூற்றாண்டுகளாக வந்து இந்த இவல்யூஷன் தியரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா தேவன் அதாவது எப்படி அதாவது மன் மனுஷனுடைய கண் பார்வையில் தேவன் எப்படி சிருஷ்டிக்கிறா நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சிருஷ்டிப்பின் தேவன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மீதியெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஏன்னா அவர் சிருஷ்டிப்பின் தேவன் அப்படிங்கிறதே எடுத்து போட்டுட்டா அப்புறம் அவர் ரட்சகர் தேவையில் அவர் மீட்பராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவர் நியாயாதிபதியாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவருக்கு நான் எதுவும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது ஆனால் விசுவாசத்தோடு போகிற யூனிவர்சிட்டிஸ் போகிற பிள்ளைங்கள்லாம் வெளியே வரும்போது எப்படி வராங்க கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க இது எதிரிக்கு நன் நன்றா நல்லாவே ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனால் பாருங்கள் நத நம்ம ரோமர் ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா அவங்க தேவனை அறிந்திருந்தும் அவரை ஸ்தோத்தறியாமல் போனார்கள் அப்படின்னு தேவனை அறிந்திருந்தும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய அந்த 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 காட் ஹெட் அதாவது தேவன் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து எதில் வெளிப்படுது சிருஷ்டிப்பிலே வெளிப்படுது அப்போ சிருஷ்டிப்பிலே வெளிப்படும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளேயே அது மனுஷனுக்கு தெரிஞ்சிருது அதாவது ஒரு கிரியேஷன் ஆல்வேஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு அ கிரியேட்டர் இல்லைங்களா ஒரு நல்ல ஓவியத்தை பார்த்தோம்னா ஓவியன்னு ஒருத்தன் கிடையாது அந்த ஓவியம் அப்படியே வந்துருச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது ஒரு நல்ல சிலையை பார்த்தோம்னா சிற்பின்னு ஒருத்தன் கிடையாது அது அப்படியே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா ஆனால் சிருஷ்டிப்பை பார்த்து மனுஷன் சொல்கிறான் சிருஷ்டிகர் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் ஏன் சொல்கிறான்னா அவன் அறிந்திருந்தும் அவன் அதை சொல்கிறதுனால அந்த முதல் படி தேவனை சிருஷ்டித்தவர் என்னை சிருஷ்டித்தவர் அப்படின்னு அங்கீகரிக்காததுனாலே மனுஷன் எப்படி படிப்படியா இறங்கி 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 அப்படியே டோட்டல் எல்லாம் டீஜெனரேட் ஆகி எப்படி எல்லாம் அழிஞ்சு போகிறோம் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் வேதம் சொல்லிக்கிறீங்களா வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்குது அதாவது சிருஷ்டிப்பு வந்து பேசுதான் பாருங்கள் வானங்கள் வந்து சொல்லு தான் ஆகாய விரிவு ஆகாய விரிவு வந்து கருத்தர் கடவுளுடைய கரங்கள் தான் இது சேதிச்சு அப்படிங்கிறத அறிவிக்குதான் அப்படிங்கிறத சொல்லுதான் அப்போ நாம் தேவனை சிருஷ்டிப்பின் தேவனாக நாம் அங்கீகரிக்கும் போது மனுஷனுடைய மேஜரான நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து தீர்வு கிடைக்கிது பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு ஏன் பினிங் லை லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலாகவே வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா சிருஷ்டிப்பின் தேவன் ஒருத்தன் இருக்காருங்கிற அதாவது கடவுளை சிருஷ்டிக்கிறாக அவர் அவங்க அங்கீகரிக்கிறது கிடையாது ஏன்னா பாருங்கள் முதல்ல தேவனை நான் சிருஷ்டிக்கிறாக நான் அங்கீகரிக்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே முதல்ல ஒரு பர்பஸ் கிடைக்கிது இருக்குங்க இல்லைங்களா நான் எதுக்காக வாழ்கிறேன் நான் நான் ஏன் இங்கே வந்தேன் நான் எதுக்காக இங்கே வாழ்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு பர்பஸ் கிடைக்கிது ப்ரெஸ் பிரசங்கியில் பார்க்குறேங்களா ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன சொல்கிறாரு மாயை மாயை எல்லாம் மாயை இந்த உலகத்தை அப்படியே பார்த்தா இங்கே நடக்கிறதா அங்கே நடக்கிறது ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் நடக்கிறது எல்லாமே மாயை அப்படிங்கிறார் ஆனால் கன்க்ளூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாரு உன்னுடைய இள வயதுலேயே வந்து உன் சிருஷ்டிகரை நீ நினைன்னு சொல்லிட்டு காரியத்தின் கடை தொகை இதுதான் அப்படிங்கிறார் என்னன்னு சொல்றாரு என்னன்னு சொல்றாரு தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கைக்கோள் எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த கடமை இதுவே அப்போ சிருஷ்டித்தவர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு நான் அவரை நினைக்கல அப்படின்னா வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் மாயை மாயை எல்லாமே மாயை அப்படி எவ்வளோ பேர் வாழ்றாங்க இப்ப சரி ஓகே ஆ ஒன்று ஆ ரெண்டாவது சின்ஸ் காட் இஸ் த கிரியேட்டர் ஒன்லி ஹீ கேன் ஃபிக்ஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் மேன் கேன் அப்படின்னு கர்த்தர் தேவன் கடவுள் வந்து சிருஷ்டிக்கிறாக இருக்கிறதுனால மனுஷனுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வை அவரால் மட்டுமே ஏற்படுத்த முடியும் இயேசு பற்றி சொல்லும் போது ஏசை அறுபத்தி ஒன்றில் சொல்லுது இல்லைங்களா கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் எதுக்குன்னு சொல்கிறார் பாருங்கள் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை கர்த்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவும் கத்திரனை அபிஷேகம் பண்ணினா இதயம் நொறுங்குண்டுகிறவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலை கட்டவிழ்த்தலையும் பாருங்கள் மனுஷன் எப்படி இருக்கான் நொறுங்குண்டு போயிருக்கான் சிறைப்பட்டு இருக்கான் கட்டுண்டவனாய் இருக்கிறான் அவனுக்கு எப்படி அதில் இருந்து வெளியே வர்றது அப்படிங்கிறது தெரியாது ஏதும் சொல்லுதுங்களா நொறுங்குண்ட ஆவியை யாரால் தாங்க முடியும் ஹூ கேன் பேர் அ ப்ரோக்கன் ஸ்பிரிட் நொறுங்குண்டாவை யாராலும் தாங்க முடியாது அது அவர்கிட்ட போனால் தான் அது சரியாகும் தேவன் இல்லாமல் 
மனுஷன் எவ்வளோ முயற்சி செய்து இந்த உலகத்தில் என்னென்ன புது ஐடியாலாம் கண்டுபிடிச்சி எப்படி எப்படிலாம் வழிகளை அவன் இன்வென்ட் பண்ணி பண்ணாலும் அவனால் உலகத்தோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணவே முடியாது எதுவும் பெட்டராக போகிறது கிடையாது இயேசு கிறிஸ்துவும் மறுபடியும் வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து அவர் ராஜாவாக இங்கே ஆண்டு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அவர் அது செய்யும் போது தான் மனுஷனுடைய பிரச்சனை முழுமையாக தீர்க்கப்படும் ஓகே மூன்றாவது பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியம் வென் யூ கோ த்ரூ சஃப்ரிங் பெயின் சஃப்ரிங் அண்ட் பெயின் தட்ஸ் பியாண்ட் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காட் வான்ஸ் அஸ் டு ரிமெம்பர் ஹிம் ஆஸ் ஆர் கிரியேட்டர் அதாவது நாம் பாடுகள் வலி வேதனை இதற்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லும் போது நிறைய தடவை ஒன்றுமே புரியாது யோபுக்கு அப்படி நடந்தது இல்லைங்களா அப்போ தேவன் என்ன சொன்னார் யோகு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒம்போதில் பார்த்தீங்கன்னா யோபு அவ்வளோ புலம்னதுக்கப்புறம் தேவன் சொல்கிறார் நான் பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்துகிற போது நீ எங்கே இருந்தாய் அப்படிங்கிறார் டைரெக்டாக க்ரியேஷனுக்கு பாயிண்ட் பண்ணுறார் நான் இதை பண்ணும்போது நீ எங்கே இருந்த அப்படின்னு வரிசையாக ரெண்டு சாப்டர் பூரா சொல்கிறார் சமுதிரத்தை பற்றி சொல்கிறாரு மானை பற்றி சொல்கிறாரு எல்லா ஒரு ஒரு மிருக ஜீவன்லையும் சொல்லுது டோட்டலாக க்ரியேஷனை பற்றி சொல்லி நீ இதெல்லாம் பண்ணும்போது நீ எங்கே இருந்த அப்படின்னு கேட்குறார் ஒன்றும் இல்லை நான் இதெல்லாம் படைச்ச தேவன் நான் தான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே யோபு அடுத்து என்ன சொல்கிறார் நான் தெரியாதன்லாம் பேசிட்டேன் வாயை பொத்திக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அதாவது என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ண நான் உன்னையும் சிருஷ்டித்த நான் உனக்கு உனக்கு புரியாத விளங்காத சில காரியங்கள் உனக்கு நடக்கும்போது என்னை சிருஷ்டி உன்னை சிருஷ்டித்த தேவனான என்ன நீ பாரு என் மேலே உன்னோட நம்பிக்கையை நீ வை உனக்கு புரியலைனா பரவாயில்ல அப்படிங்கிறாரு பாருங்க ஒன்று ஒன்று பேதுன நாலு பத்தொம்பதில் பேதுரு இப்படி சொல்கிறார் ஆகையால் தேவருடைய சித்தத்தின்படி பாட பாட அனுபவிக்கிறவர்கள் நன்மை செய்கிறவர்களாய் தங்கள் ஆத்துமாக்களை உண்மையுள்ள சிருஷ்டி கர்த்தாவாகிய அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க கடவர்கள் ஃபெய்த்ஃபுல் கிரியேட்டர் ஒன் பீட்டர் ஃபோர் நைன்டீன் நைன்டீன் பாட அனுபவிக்கிறவர்களுக்கு பேர் வந்து கடவுளை என்னவா சொல்கிறார் ஃபெய்த்ஃபுல் கிரியேட்டர்னு சொல்கிறார் உண்மையுள்ள சிருஷ்டிகிறான்னு சொல்கிறார் உண்மையுள்ள ரட்சகன்னு சொல்ல உண்மையுள்ள மீட்மன் சொல்லலை ஆனால் உண்மையுள்ள சிருஷ்டிகரா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அப்போது என்னை அவர் படைத்திருக்கிறார் அப்படின்னா எனக்கு புரியாத காரியங்களுக்கு உள்ளாக நான் கடந்து செல்லும்போது அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவர் என்னை பார்த்து கொள்வார் எல்லா காரியங்களையும் என்னுடைய நன்மைக்காக சேர்த்து பயன்படுத்துவதற்கு அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளே உண்டாகும் ஓகே நாலாவது Uh, acknowledge God as God, uh, God as creator is antidote to, to our worry. Matthew 6, that is, the God 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 that is, ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்திற்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இருபத்தி ஆறு ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் அல்ல அரிக்கிறதும் அல்ல களஞ்சங்களில் சேர்த்து வைக்கிறதும் அல்ல அவைகளையும் உங்கள் பரம பிதா பிழைப்பூட்டுகிறார் சொல்லுங்க பரம பிதா அவைகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா கவலைப்படுகிறதுனாலே உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தை கூட்டுவான் உட உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளர்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை என்றாலும் சாலமோன் முதலாய் தன் சர்வ மகிமையிலும் அவைகளில் ஒன்றை போலாகிலும் உடுத்தி இருந்ததில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அற்ப விசுவாசிகளே இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு அடுப்பிலே போடப்படும் காட்டுப்புல்லுக்கு தேவன் இவ்விதமாக உடுத்து வித்தால் உங்களுக்கு உடுத்து வித்துப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதீர்கள் கவலைப்படாதீங்க சொல்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் சொல்கிறாரு இயேசு பறவை பாரு அந்த பூவை பாரு மறுபடியும் எங்கே பாயிண்ட் பண்ணுறாருன்னா சிருஷ்டிகராக தேவன் இருக்கும் பொழுது நீ அதை அதை பாருங்கள் நாம் தேவனை யாராக அங்கீகரித்து விசுவாசிக்கிறோமோ தேவன் அவராக அதுவாகவே நமக்கு இருப்பார் காட் வில் பி டு யூ வாட் யூ அக்னாலேஜ் ஹிம் அண்ட் பிலீவ் ஹிம் டு பி நீங்கள் அவரை என்னவா அங்கீகரித்து நீங்கள் அவர் என்னவா உங்களுக்கு இருக்காருன்னு விசுவாசிக்கிறீங்களோ அவர் உங்களுக்கு அதுவாகவே இருப்பார் பாருங்கள் தேவனை நாம் சிருஷ்டிகர் அப்படின்னு நாம் இது நாலும் மனுஷனுடைய பெரிய பிரச்சனை இல்லைங்களா ஆ வாழ்க்கை எதுக்கு வாழ்கிறோம் அப்படின்னு தெரியல எப்போ பாரு கவலையாக இருக்குது ஒரே போராட்டம் பிரச்சனை பாடா 
இருக்குது இது இது எல்லாத்துக்குமே தீர்வு நம்பர் ஒன் ஸ்டெப்பு தேவன் சிருஷ்டிகரா இருக்கிறார் அதாவது என்னை சிருஷ்டித்த தேவன் ஒருத்த இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கறது அப்போ சில பேர் கேட்பாங்க இல்லைங்களா அப்போ காஸ்பல் கேட்காதவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி சல்யூஷன் வரும் அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த சுவிசேஷத்தை ஏசு பற்றி கேள்விப்படாதவங்களெல்லாம் எப்படி கடவுள் வந்து தூக்கி நரகத்தில் போட்டுருவாரா அவங்களுக்கு எப்படி ரட்சிப்பருன்னா அவங்க வந்து சிருஷ்டிப்பின் அடிப்படையிலே தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்ப்பார் நல்ல எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கொர்னேலியூ இல்லைங்களா கொர்னேலியூ தேவனை உடன்படிக்கையின் தேவனாக அறியாதவன் ஆனால் அவன் தேவனை தொழுது கொண்டான் தேவன் ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படிங்கிறத நம்பனா கடவுள் அவனை தேடி அங்கே தேவ தூதனை அனுப்புகிறார் அப்போ தேவனை வந்து தேவன் அங்கே இருக்கிறவங்க எங்கே இருந்தாலும் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருந்தாலும் நம் தேவன் அவர்களை சந்திக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அமேன் அப்போ முதலாவதாக நாம் தேவனை ஏன் தொழுது கொள்ள வேண்டும் அவர் சிருஷ்டிப்பின் தேவனாய் இருக்கிறார் அவர் நம்மை சிருஷ்டித்த பிதாவாக இருக்கிறார் ரெண்டாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் அப்படியே அந்த காட்சியோட கண்டினியூஷன் தான் இது ஐந்தாம் அதிகாரம் அன்றியும் உள்ளும் புறமும் எழுதப்பட்டு ஏழு முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு புஸ்தகத்தை சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவடைய வலது கரத்திலே கண்டேன் புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரவான் யார் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூறுகிற பலமுள்ள ஒரு தூதனையும் கண்டேன் என்ன பார்க்குறாரு உள்ளும் புறமும் எழுதப்பட்ட ஏழு முத்திரைகளாக முத்திரிக்கப்பட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை யோவான் அங்கே பார்க்குறாருங்க அவர் பார்க்குற அதே த்ரோன் ரூம் சீனில் அங்கே அந்த புஸ்தகத்தை பார்க்குறாரு ஆனால் அந்த புஸ்தகத்தை திறக்கிறதுக்கு யாராலையுமே முடியலையா ஏன்னா அதை அதை திறக்கக்கூடிய அந்த அதை திறக்கிறதுக்கு யாருமே அங்கே பாத்திரவானா இல்லையா இந்த புஸ்தகம் என்னது இந்த புஸ்தகம் வந்து பூமியோட டைட்டில் டீ இந்த பூமியோட உடைமை உரிமை பத்திரம் ஆதாம் தொலைச்சி போட்ட அந்த அதிகாரம் இந்த பூமியின் மேல் உள்ள அதிகாரம் அதுதான் அந்த புஸ்தகம் பாருங்கள் அதை அதை திறக்கும் போது தான் என்ன ஆகுது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாசி பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புக்கு தேவனுடைய கோபாக்கினை ஒன்று ஒன்றா வந்து பூமியின் மேலே இருந்து அது வேறு டாபிக் அப்போ இந்த புஸ்தகத்தை திறக்கிறதுக்கு ஒருவனும் அங்கே பாத்திரவானா இல்லையா பாருங்கள் வானத்திலாவது பூமியிலாவது பூமியின் கீழாவது ஒருவனும் அந்த புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதை பார்க்கவும் கூடாதிருந்தது ஒருவனும் அந்த புஸ்தகத்தை திறந்து வாசிக்கவும் அதை பார்க்கவும் பாத்திரவானாக காணாதபடியினால் நான் மிகவும் அழுதேன் இங்கே ஒருவனும் ஒருவனும் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து கேஜேவில் பார்த்தீங்களா நோ மேன் அதாவது வானத்திலும் பூமியிலும் பூமிக்கு அடியிலும் அதாவது ஒரு மனுஷனாலையும் அதை திறக்கிறதுக்கு பாத்திரவானா ஒரு மனுஷன் கூட இல்லையா அப்போ யோவனன் மிகவும் அழுதார் அப்படின்னா ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இப்படி ஒரு ட்ராஜடியாக இருக்கே அப்படின்னு துக்கித்து அழுறாரு அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி நீ அழ வேண்டாம் இதோ யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும் தாவீதின் வேறுமானவர் புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் ஏழு முத்திரைகளை உடைக்கவும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார் என்றான் அப்போ நம்மால் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அழாத யோவானே அழாத ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஆனால் அவரை என்னன்னு சொல்கிறாரு அவர் யூதா கோத்திரத்தின் இருங்க நான் பார்த்து சொல்கிறேன் ஆ யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும் தாவீதின் வேறுமாய் இருக்கிறார் அதாவது எந்த மனுஷனும் இல்லை நீ அழாத ஒரு மனுஷன் இருக்கிறாரு அவர் யார் அவர் யூதா கோத்திரத்து சிங்கம் அவர் தாவீதின் வேறுமாய் இருக்கிறார் அப்பொழுது இதோ அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாய் இருக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சிங்காசனத்திற்கும் நான்கு ஜீவன்களுக்கும் மூப்பர்களுக்கும் மத்தியிலே நிற்க கண்டேன் அது ஏழு கொம்புகளையும் ஏழு கண்களையும் உடையாதா இருந்தது அந்த கண்கள் பூமி எங்கும் அனுப்பப்படுகிற தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளேயாம் பாருங்க அஞ்சாம் வசனத்திலே யார் இந்த ஆட்டுக்குட்டி ஏசு கிறிஸ்து ஓகேங்களா அப்போ அஞ்சாவது வசனத்தில் அவரை எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்காரு அவர் தாவீதின் யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும் தாவீதின் வேறுமா இருக்கிறது இது இந்த ரெண்டு டிஸ்கிரிப்ஷனும் ஏசு கிறிஸ்துவை என்னவா சொல்லுது அப்படின்னா அவர் எப்படி மனிதனாக இருக்கிறார் ஜீசஸோட ஹியூமானிட்டியை சொல்லுது அவர் எப்படி மனிதனாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுது அடுத்த ஆறாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டுக்குட்டி இருக்குது ஆனால் அந்த ஆட்டுக்குட்டி எப்படி இருக்கா அது ஏழு கொம்புகளையும் ஏழு கண்களையும் உடையதாக இருக்குதா இந்த கொம்பு ஹார்ன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அது வேதம் பூரா அது வந்து இட் சிக்னிஃபைஸ் பவர் அண்ட் ஆனர் அதாவது 
வல்லமையையும் கனத்தையும் குறிக்குது அதாவது அவர் சர்வ வல்லமை பெற்றிருக்கிறாரு அவர் எல்லா கனத்தையும் பெற்றிருக்கிறாரு அது இல்லாமல் அந்த ஏழு கண்கள் என்னன்னு சொல்லப்படுது பூமி எங்கும் சுற்றி திரிகிற அந்த தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளே அதாவது அவர் எப்படி சர்வ வியாபியாய் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது அஞ்சாவது வசனத்தில் யுதா கோத்திரத்து சிங்கம் தாவீதின் வேறு மனுஷனுடைய வழியிலே வந்த மனிதன் ஆனால் அவர் வெறும் அந்த மனுஷன் மட்டும் கிடையாது இந்த ஆட்டுக்குட்டி சர்வ வல்லமையும் சர்வ கனமும் சர்வ வியாபியுமாக இருக்கிற தேவனுமாக கூட அவர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் இருக்கிறார் இந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து பிரித்து படிக்கிறதுக்கு அவர் இருக்கிறார் ஏன்னா பாருங்க எந்த மனுஷனும் இதை திறப்பதற்கு அவன் பாத்திரவானாய் இல்லை ஏன்னா இந்த சீலை இந்த புஸ்தகத்தை இங்கிலீஷில் சீன் இருக்க இந்த புஸ்தகத்தை திறந்து படிக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு மனிதனாக இருக்க வேண்டும் புரியுதுங்களா ஏன் இந்த பூமியோட டைட்டில் டீடு உடைமை உரைமை பத்திரம் யார் இடத்துலே கொடுக்கப்பட்டிருந்து ஆதாம் இடத்துலே கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆதாம் அதை தொலைச்சி போட்டான் அதை மறுபடியும் மீட்டு எடுத்துக்கணும்னா அந்த காரு அந்த அதிகாரத்தை மீட்கிறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு மனுஷன் தான் வரணும் ஆனால் ட்ராஜிக்கலி வானத்திலும் பூமியிலும் பூமிக்கடிலும் ஒரு மனுஷனுமே இல்லையா அதனால் தேவனே மனிதனாக ஆக வேண்டியிருந்தது இங்கே அடுத்து பாருங்கள் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஏழாம் வசனம் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் வந்து சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்தவருடைய வலது கரத்தில் இருந்த புஸ்தகத்தை வாங்கினார் ஏன் இப்போ இவருக்கு அதே வாங்க அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு அவர் பாத்திரவானா இருக்கிறார் அந்த புஸ்தகத்தை அவர் வாங்கின போது அந்த நான்கு ஜீவன்களும் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலங்களையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபங்களாகிய தூபவர்கத்தான் நிறைந்த பொற்கலசங்களையும் பிடித்து கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து தேவரீர் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறீர் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரர்களும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உம்முடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டு கொண்டீர் தேவரீர் அடிக்கப்பட்டீர் அப்படின்னு இருக்கு தேவன் அடிக்கப்பட முடியுமா கடவுளை கொலை செய்ய முடியுமா கடவுளை கொலை செய்ய முடியாது ஆனால் இவரையும் கொலை செய்ய முடியுது அப்படின்னா நடுவில் அவர் மனுஷனாக வந்தார் வந்து என்ன பண்ணார் சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உங்களுடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டு கொண்டு எங்கள் எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள் ஒன்றும் இல்லை இந்த சீனில் தேவனை என்னவா துதிக்கிறாங்க மீட்பராக துதிக்கிறார்கள் அப்போ தேவன் ஏன் துதிக்கு பாத்திரராய் ஏன் தொழுதுவர் கொள்வதற்கு பாத்திரராய் இருக்கிறார் அவர் நம்முடைய மீட்பராக இருக்கிறார் அவர் சிருஷ்டிகராக மட்டும் கிடையாது அவர் நம்முடைய மீட்பராகவும் இருக்கிறார் பதினொன்று பின்னும் நான் பார்த்தபோது சிங்காசனத்தையும் ஜீவன்களையும் மூப்பர்களையும் சூழ்ந்திருந்த அநேக தூதர்களுடைய சத்தத்தை கேட்டேன் அவர்களுடைய இலக்கம் பதினாயிரம் பதினாயிரம் ஆகும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆகும் இருந்தது அவர்களும் மகா சத்தமிட்டு அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் வல்லமையும் ஐஸ்வர்யமையும் ஞானத்தையும் பலத்தையும் கனத்தையும் மகிமையையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள பாத்திரராயிருக்கிறீர் என்று சொன்னார்கள் நான்கு காரிய ஏழு காரியங்கள் இங்கே சொல்லப்படுது பாருங்க வல்லமை ஐஸ்வர்யம் ஞானம் பலன் கனம் மகிமை ஸ்தோத்திரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள பாத்திரராக இருக்கிறது இது எல்லாமே அவர் நம்மோட ஷேர் பண்ணுறாரு எதுக்காக அவரை துதிக்கிறாங்க பாருங்கள் எங்களை பத்தாம் வசனம் எங்களை தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் ஆக்கினீர் நாங்கள் பூமியிலே அரசாளும் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமா யூஸ்வலாக ராஜாக்கள் வந்து ஆசாரியர்களாக இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ராஜாக்கள் தனி கோத்திரம் ஆசாரியர்கள் தனி கோத்திரம் ராஜாவும் ஆசாரியமாக இருந்தவங்க வந்து மூணே மூணு பேர் தான் பைபிளில் ஒன்று மெல்கி சதேக் இன்னொன்று ஏசு கிறிஸ்து மூணாவது யார் நாம தான் நாம தான் ஓகே பதிமூணு அப்பொழுது வானத்திலும் பூமியிலும் பூமியின் கீழும் இருக்கிற சிருஷ்டிகள் யாவும் சமுதிரத்தில் உள்ளவைகளும் அவற்றுள் அடங்கிய வஸ்துக்கள் யாவும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கு வீ வீற்றிருக்கிறவருக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக என்று சொல்ல கேட்டேன் அதற்கு நான்கு ஜீவன்களும் ஆமேன் என்று சொல்லின இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவை தொழுது கொண்டார்கள் பரமண்டலத்தின் பரம சேனையும் வானமும் பூமியும் பூமி கடையில் இருக்கிற எல்லாமே நீங்கள் முன்னாடி சாப்பிட்ரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான்கு ஜீவன்களும் மூப்பர்களும் தொழுது கொண்டார்கள் இருக்கும் 
ஆனால் இங்கே இன்னும் கிராண்டாக இருக்குது இங்கே வந்து தொழுகை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்குது எல்லா தேவத்துகளும் மூப்பர்களும் ஜீவன்களும் வானத்தில் உள்ளவர்களும் வானத்தில் பூமியில் உள்ளவர்களும் பூமிக்கு கீழ் கீழவர்களும் சமுத்திரத்தர்களும் சகல வஸ்துக்களும் தேவனை மீட்பராக தொழுது கொள்கிறாங்க ஏன்னா முழு சிருஷ்டிப்பையும் அவர் மீட்ட தேவனாய் இருக்கிறார் பாருங்க சிருஷ்டிப்பின் தேவன் பெரியவரா மீட்பின் தேவன் பெரியவரா பதிலே சொல்ல மாட்டேங்க ஆண்டி சிருஷ்டிப்பின் தேவன் பெரியவரா மீட்பின் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் கண்டிப்பாக மீட்பின் தேவன் எனக்கு ரொம்ப பெரிய அவர் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா வேதத்தில் எவ்வளோ எப்படி பாருங்கள் வேத வேதத்தில் எந்த விஷயத்துக்கு எவ்வளோ இடத்த கடவுள் கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறத வச்சு அது எவ்வளோ முக்கியமான காரியம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சிருஷ்டி பெண் எடுத்தோம்னா வேதத்தில் எத்தனை சாப்டர்ஸ் இருக்குது க்ரியேஷனுக்கு ஜெனிசிஸில் ஃபியூ சாப்டர்ஸ் இன் ஜெனிசிஸ் அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜோபு அப்படி அங்கங்கன்னு கொஞ்சம் இருக்கும் மீதி பைபிள் முழுக்க என்ன இருக்குது மீட்பு பற்றி தான் இருக்குது ரெண்டாவது சரிங்க மாற்றி சொல்லிடக்கூடாது ஓகே வாட் அது அதாவது ரெண்டாவது பாருங்கள் சிருஷ்டி இப்போ தேவன் எத்தனை நாளில் செஞ்சார் ஏழை நாளில் முடிச்சிட்டார் அப்படி சொன்னார் அது அப்படி முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் மீட்புக்கு அவர் என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது உலகம் தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே ஆட்டுக்குட்டி அசைன் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு உலகம் சிருஷ்டி தலையிலேருந்து இன்னும் மீட்பு வேலை போயிட்டுருக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு இன்னும் மீட்பு வேலை போயிட்டுருக்கு இன்னும் முடியல இன்னும் இன்னும் டைம் இருக்குது பெரிய காரியங்கள்லாம் நடக்க போதும் அதுக்கப்புறம் தான் மீட்பு முழுமை அடைய போது மூன்றாவது மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா வாட் இட் காஸ்ட் காட் ஃபார் கிரியேஷ் டு கிரியேட் இன் டு ரிடீம் அதாவது தேவன் சிருஷ்டிப்பதற்கு அவர் என்ன கிரியம் செலுத்த வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஆனால் தேவன் நம்மை மீட்பதற்கு அவர் என்ன கிரியம் செலுத்த வேண்டியதாக இருந்துச்சு தேவன் சிருஷ்டிக்கு அவர் என்ன கிரியம் செலுத்த வேண்டியதாக இருந்தது வார்த்தையை சொன்னார் அது முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் தேவன் நமக்கு மீட்பை உண்டு பண்ணுறதுக்கு இட் காஸ்ட் ஹிம் ஹிஸ் ஓன் சன் இல்லைங்களா அவர் சொந்த குமானையே பரலோகத்தில் எல் இருக்கிற எல்லா சொத்தையும் அவர் முழுசாக ஒப்பு கொடுத்து தான் நமக்கு மீட்பை உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் அதனால் எனக்கு சிருஷ்டிகரான தேவனை காட்டிலும் மீட்பின் தேவன் எனக்கு ரொம்ப பெரியவராய் தெரியற ஆனால் தேவனை நான் சிருஷ்டிகராக அங்கீகரியாமல் அவரை நான் மீட்பராக அங்கீகரிக்க முடியாது நான் அவரை மீட்பராக அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னா அவர் நான் முதல்ல சிருஷ்டிகர் அப்படிங்கிறத நான் ஒற்றுக்கொள்ளணும் ஏன்னா அப்போ தான் நான் அவருக்கு கணக்கு ஒப்பு வைக்க வேண்டியதாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுப்பேன் அவருக்கு கணக்கு ஒப்பு வேண்டிய ஒப்பு வைக்க வேணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் தான் நான் சரி கிடையாது என்னுடைய கணக்கு அவர் முன்னாடி செல்லாது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதை நான் ஒத்துக்கொண்டாதான் அவர் என்னுடைய ரட்சகராகவும் மீட்பராகவும் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய மீட்பின் கிரியையை நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆமேன் ஓகே இன்றைக்கி முடிஞ்சிருச்சு வீல் கண்டினியூ வர்ஷி போனோ த்ரீ தொடரலாம் ஓகே நாம் எல்லாம் எழுந்து நிற்போம் ஓகே நாம் எழுந்து நிற்போம் நாம் இந்த ஆராதனை பாடலை பாடி அப்புறம் ஜபம் செய்து முடிக்கலாம்
முடிஞ்சிச்சு <laughs> அடுத்த வாரம் சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு இங்கே சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் எல்லாம் சீக்கிரமாக வந்துடுங்க அதே மாதிரி நவம்பர் வா மாதம் மொதல் வாரமும் ரெண்டாவது வாரமும் இங்கே இருக்காது ஒய்டபிள்யூசிஏல இருக்கும் நவம்பர் ஃபஸ்ட் வீக் அண்ட் செகண்ட் வீக் இங்கே சர்வீஸ் இருக்காது ப்ரைஸ் காட் காட் பிளஸ் யூ 